Diyelim ki 3 sandalyem var. Sandalyeleri şimdi temsilen bir iki çizgi çekelim. Şöyle 1, 2, 3. 3 sandalyemiz var ve 7 kişimiz var. 7 kişi var. Kişiler de daha önceki gibi. A, B, C, D, E, F ve G kişileri. Elimizde 7 kişi var ve bu kişilerin 3 sandalyeye kaç farklı şekilde oturabileceğini bulmak istiyoruz. Şimdi hiç kimse oturmadan önce bir sandalye seçelim. Biz en soldaki bir numaralı sandalyeden başlayalım. Hiç kimse oturmazken şimdi bir numaralı sandalyede kaç farklı kişi oturabilir? Ayakta yedi kişi var. Hiç kimse sandalyede oturmuyor. Yani bir numaralı sandalyede yedi farklı kişi oturabilir. O zaman bir numaralı sandalye için yedi olasılık var. Bu yedi olasılıktan biri bir numaralı sandalyeye oturacak. Peki şimdi iki numaralı sandalyeye oturmak için geriye kaç kişi kaldı? Yediden bir eksik öyle değil mi? 2 numaralı sandalyeye oturmak için o zaman geriye 6 kişi kaldı. 3 numaralı sandalyeye oturmak için peki kaç kişi kalacak? O zaman da 5 olasılık vardır. Şöyle düşünebilirsiniz. 1 numaralı sandalyedeki her bir olasılık için 2 numaralı sandalyede 6 olasılık vardır. 2 numaralı sandalyede 2 numaralı sandalyedeki her bir olasılık için de 3 numaralı sandalyede 5 olasılık vardır. Yani bütün bu olasılıkları çarpacağız. Umarım mantığı anlamışsınızdır. İleride başka örnekler de yapacağız. Bu durumda toplam olasılık 7 çarpı 6 çarpı 5'tir. Peki bu kaç yapar? 6 çarpı 5, 30 yapar. 3 kere 7, 21, 210 olasılık varmış. Baya fazla. Şimdi gelin biraz daha düşük çıkacak bir örnek çözelim. İlla sandalyeler ve insanlar olmak zorunda değil. Diyelim ki fincanlarımız var. Fincan. Evet, fincanlarımız var. Her biri de farklı bir renk olsun. Bu birinci fincan, bu ikinci fincan. Üç adet de topumuz olsun. Bir tane eflatun top, bir tane kahverengi top, bir tane de sarı top. Şimdi bu üç topu iki fincana kaç farklı şekilde yerleştirebilirim? Şimdi gelin ikinci fincanla başlayalım. İlla ki soldaki fincanla ya da bir numarayla gösterilen fincanla başlamak zorunda değiliz. Hiçbir topu hiçbir fincana koymadıysak, ikinci fincana kaç top koyabiliriz? Bakalım, üç tane olasılığımız var değil mi? Bu üç toptan kaçını birinci fincana koyabiliriz? Birini buraya koyduğumuza göre, diğerine yani birinci fincana iki top kaldı, iki top. Üç kere iki yani altı olasılık olur. Gelin bu olasılıkları şimdi çizerek gösterelim. En iyisi topları adlandırmak çünkü sürekli renk değiştirmek zor olacak. Şöyle diyelim, A, B ve C bunlar toplarımız. Size bu üç topu iki fincana yerleştirmenin altı yolu olduğunu şimdi göstereceğim. A birinci fincanda, B ikinci fincanda olabilir. B birinci fincanda, A ikinci fincanda olabilir. Yerlerini değiştirdik. Hangi topun hangi fincana gittiği önemli. Fincanın içinde top olması yeterli değil. A ile C de olabilir. A birinci fincanda, C ikinci fincanda olabilir. C birinci fincanda, A ikinci fincanda olabilir. Son olarak da fincanlarda B ile C topları olabilir. B birinci fincanda, C ikinci fincanda ya da C birinci fincanda, B ikinci fincanda. Şuna dikkat edin. Yalnızca hangi topları fincana koyduğumuz önemli olsaydı ama onları hangi fincana koyduğumuzun önemi olmasaydı bu alt satırı yazmazdık. Böylece bulduğumuz sonucun yarısı kadar olasılık olurdu. Ama topların nereye koyulduğu önemli ise, yani birinci fincanda mı yoksa ikinci fincanda mı olduğu önemli ise böyle çözülür. Tıpkı bir önceki soruda sandalyenin sandalyelerin numaralarının önemli olduğu gibi. Biz buna permütasyon diyoruz. İlk soruda permütasyonu şu şekilde yazmıştık. Soru şöyle soruldu. 7 kişiyi 3 sandalyeye hangi sandalyede oturdukları önemli olmak üzere Kaç farklı şekilde oturtabiliriz? Bunu şöyle yazabiliriz. 7 kişi, P burada permütasyon demek. 3 adet de sandalye var. Bir diğer gösterimde şöyle, büyük P yazıyorsunuz ve 7 şeyi 3 farklı yere kaç farklı şekilde yerleştirebilirim diye soruyorsunuz. İlk sorunun yanıtı 210'dur. Her zaman 210'dur. Birazdan bunun nedenini göstereceğim. Peki bu soruyu nasıl yazabiliriz? Bu da, yeşille yazayım, 3 şeyimiz var ve bunları 2 yere koyuyoruz. 3 şey 2 yerde. Bu eşittir 3 şey 2 yerde. Size şimdi farklı gösterimleri öğretiyorum. Bunun yanıtının 6 olduğunu bulmuştuk. N, P, K'yı bulmak için genel bir formül yazabilir miyiz acaba? N, P, K. 
n adet şeyi k adet boşluğa kaç farklı şekilde yerleştirebiliriz? Buradan gidersek, şöyle gelinen iyisi bir benzetme yapalım. k adet boşluğumuz var. Birinci boşluk, ikinci boşluk ve üçüncü boşluk. Nokta nokta nokta ta ki k, k'ncı, k'ncı boşluğa kadar. Birinci boşluk için n adet olasılık var dedik. Tıpkı geçtiğimiz iki örnekte olduğu gibi. Burada n adet olasılık var. n adet olasılık. Şimdi bir kişi ya da bir şey birinci boşluğa yerleştirileceği için ikinci boşluğa n eksi 1, n eksi 1 olasılık kalıyor değil mi? Benzer şekilde üçüncü boşluk için de n eksi 2 olasılık vardır. Bu şekilde devam edersek peki kanji boşluk için kaç olasılık olur? Her bir boşluk için boşluğun numarasının 1 eksiğini n'den çıkarıyoruz. Sıfırıncı boşlukla başlasaydık belki daha kolay olurdu ama böylesi daha iyi. Zaten k'ye kadar hepsini yazdık. O halde n eksi k eksi 1 olacak. Karmaşık görünebilir ama doğrusu bu. Yani mantığı bu. 7 şeyi 3 boşluğa yerleştirirken şöyle yapmıştık. 7 çarpı 6 çarpı 5. En büyük 3 sayıyı çarpıyoruz. Faktöriyel konusundan hatırlarsınız. 7 faktöriyel nedir? 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı falan filan diye gider. Ona benziyor. Bunda 3 var. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 bu 7 faktöriyel demek. Ama biz faktöriyelin yalnızca ilk 3'ünü alıyoruz. Benzer olarak 6 da 6 aynı zamanda 3 faktöriyele eşittir. Ama 3 faktöriyelin ilk 2 çarpanı şeklinde de düşünebilirsiniz. Yani 3 çarpı 2 şeklinde. Genel olarak n faktöriyelin ilk k adet çarpanını kullanıyoruz. Peki bunu yazmanın kolay bir yolu var mı? n faktöriyelin ilk k adet çarpanını yazmanın yani. Tabii ki var. Bunu şöyle yazabiliriz. Formülü yazmak söylemekten daha zor bu arada. Şöyle yazabiliriz. n faktöriyel, n küçük harf, n faktöriyel bölü n eksi n eksi k faktöriyel. Bakalım doğru mu yazmışız? Soruyu uygulayalım. İlk soru için n faktöriyelde n faktöriyelde n 7 idi. Yani 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 idi. Peki n eksi k faktöriyel nedir? Örneğimizde k neydi? Boşluk sayısıydı, sandalyeler. Ve 3 boşluk vardı, yani 3 tane sandalyemiz vardı. k 3'tü. 7 eksi 3, 4 eder. Yani 4 faktöriyel. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Ve tabii bunlar birbirini götürecek. Farklı bir renkle yapayım şimdi. Bunlar birbirini götürür ve geriye 7 faktöriyelin ilk 3 çarpanı kalır. 7 faktöriyelin en büyük 3 elemanı. Bu formülün her zaman sağlamasını yaparım çünkü aklıma ilk olarak ilk başta kullandığımız çözüm gelir. Şöyle düşünürüm. Pekala, madem permütasyon yapıyoruz, her bir boşluğa 1 çarpan gelecek şekilde faktöriyeli yazayım. 7 çarpı 6 çarpı 5. Bakalım bu soruda da işe yarıyor mu? Burada 3 farklı şey var. O halde 3 faktöriyel bölü 3 eksi 2 faktöriyel. 3 eksi 2 faktöriyel, bu da 1 faktöriyel demek. Yani 3 çarpı 2 çarpı 1 bölü 1. Ve tabi 1'ler sadeleşti, geriye 3 çarpı 2 kalır. Umarım anlamışsınızdır. Çoğu kişi permütasyonu öğrendiğinde şöyle der. K sayıdaki boşluğa yerleştirilmesi gereken n sayıda şey varsa, n faktöriyel bölü n eksi k faktöriyel şeklinde yazabiliyoruz. Ve bunu ezberlerler. Bu formül şunu ifade ediyor n faktöriyeli yazmaya başlıyorsunuz ama yalnızca ilk 3 çarpanını yazıyorsunuz. Videonun en başında anlattıklarımızı düşününce nedenini, sebebini anlarsınız. Elinizde 7 şey var. 7 şey buraya, 6 şey buraya ve 5 şey de buraya gidebilir. Başka boşluk kalmadı mı? Peki, o zaman hepsini çarp. Bu formül işte bunu söylüyor. Umarım kafanızı karıştırmamışımdır. Sonraki videoda kombinasyonlar konusunun anlatımında görüşmek dileğiyle.